ఈరోజు నా ప్రపంచంలో చాలా రకాలైన మనుషులు నివసిస్తూ ఉన్నారు మనుషునికి కొన్ని ప్రాథమిక అవసరాలు ఉన్నాయి వి హ్యావ్ సమ్ ప్రైమరీ నీడ్స్ దట్ షుడ్ బి మెట్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు కూడా తీర్చబడవలసిన ప్రైమరీ నీడ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ పీల్చుకోవడం భోజనం చేయడం వస్త్రాలు కట్టుకోవడం ఒక ఇంట్లో షెల్టర్ కలిగి ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మనందరికీ ప్రతిరోజు ఉండే నీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అయితే యవన కాలంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక యవనస్తుడు కానీ ఒక యవనస్తురాలు కుటుంబ జీవితంలో ప్రవేశించడం అనేది కూడా చాలా శ్రేష్టమైన అనుభవమే వివాహం అనేది దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యవస్థ పెండ్లి అనేది దేవుడు నిర్ణయించిన వ్యవస్థ దానిలోని ప్రవేశించడానికి చాలామంది కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం యవన కాలంలోకి వచ్చిన బిడ్డలను బట్టి తల్లిదండ్రులకి ఒక ఇంత బాధ్యత ఉంది వారిని త్వరగా ఒక ఇంటి వారిగా చేయాలని ఒక కుటుంబస్తులుగా చేయాలని తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ప్రయోజపడుతున్నారు తల్లిదండ్రులు ఉన్న ఆశను బట్టి ఈ రోజున ప్రపంచంలో చాలా రకాలైన మ్యారేజ్ బ్యూరోలు కానివ్వండి మ్యాచ్ మేకింగ్ కంపెనీస్ కానీ చాలా భూమి మీదకి వచ్చాయి నేను ఒకసారి ఫ్లైట్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఇన్ ఫ్లైట్ మ్యాగజైన్ చదువుతూ ఉంటాను ఫ్లైట్లో కొన్ని మ్యాగజైన్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఏ ఎయిర్లైన్స్ అయితే వాళ్ళు ప్రతి నెల కూడా ఒక మ్యాగజైన్ రిలీజ్ చేస్తుంటారు అందులో కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఉంటూ ఉంటాయి ఆ ఫ్లైట్ మ్యాగజైన్ చదువుతూ ఉంటే దానిలో ఒక మ్యాచ్ మేకింగ్ కంపెనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నేను చూశాను ప్రతి అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్రింద ఒక క్యాప్షన్ ఉంటుంది క్యాప్షన్ మనందరం కూడా రాసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు సినిమాలకు కూడా కొన్ని క్యాప్షన్లు రాస్తూ ఉంటారు నిజం అని సినిమా టైటిల్ ఉంటే ఆ కింద క్యాప్షన్ ఏంటో తెలుసా ఇది పచ్చి అబద్ధం అంటాడు మరి అది నిజం అబద్ధం కూడా మనుషులకి తెలియదు మళ్ళీ అబద్ధం అని పేరు పెడతాడు సినిమాకి ఇది ఖచ్చితంగా నిజం అని కింద క్యాప్షన్ పెడతా ఉంటాడు క్యాప్షన్స్ అనేవి ఆ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకో లేదంటే ఆ ఇండస్ట్రీ లేకపోతే ఆ షాప్ ఆ వ్యాపారం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక చక్కని క్యాప్షన్ రాస్తూ ఉంటారు ఆ మ్యాచ్ మేకింగ్ కంపెనీ క్యాప్షన్ రాశారు అది ఎలా ఉంటుందంటే ట్రూ లవ్ కెన్ బి హార్డ్ టు ఫైన్ నిజమైన ప్రేమను కనుక్కోవడం చాలా కష్టం థ్యాంక్ఫుల్లీ వి హ్యావ్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అనే మాట రాశారు మేము దాన్ని కనుగొన్నాము అని వాళ్ళు దానిలో రాసుకుంటూ వచ్చారు నిజమైన ప్రేమ కనుగొనడం చాలా కష్టం అట అయితే మేము దాన్ని కనుక్కున్నాం మీరు మా దగ్గరికి వస్తే ఆ ప్రేమను మీకు ఇస్తాం అన్నట్టుగా వారు ఆ మ్యాచ్ మేకింగ్ కంపెనీ వారు ఒక యాడ్ తయారు చేశారు ప్రియులరా నిజమైన ప్రేమ కనుగొనడం కష్టమే కావచ్చు అయితే దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన వాడికి మాత్రం అది ఎప్పుడు కష్టం కాదు హలో లూయ ఎందుకోసం అంటే దేవుని ప్రేమ ఎప్పటికీ స్వచ్ఛమైన ప్రేమే ఆ ప్రేమతో దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు బహుశా నీకు ఇలా అనిపించవచ్చు ఈ భూమి మీద ఎవరైనా నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఉన్నారా ఒక్కరైనా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారా అన్న ప్రశ్న బహుశా నీకు కొన్నిసార్లు రావచ్చు ఎందుకోసం నిన్ను కట్టుకున్న భర్త నీకు అంత ప్రేమను పంచలేకపోవచ్చు నీవు నమ్ముకున్న నీ భార్య కొన్నిసార్లు నిన్ను ప్రేమించలేకపోవచ్చు నీ కడుపును పుట్టిన పిల్లలు కొన్నిసార్లు నీకు ఆ ప్రేమను ఇవ్వలేకపోవచ్చు లేదా నువ్వు పెంచుకున్న పిల్లలు లేదా దత్తత తీసుకున్న పిల్లలు కూడా నిన్నంత ప్రేమతో ప్రేమించలేకపోవచ్చు అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ సో హాయ్ మన యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే మన యొక్క ఆశలు మన కోరికలు కొన్నిసార్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే కొన్నిసార్లు మనుషులు ఎవరు కూడా మన ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అయ్యేంతగా మనల్ని ప్రేమించలేకపోవచ్చు కానీ నేను ఒక మాట చెబుతాను గాడ్ ఆల్వేస్ లవ్స్ యూ బియాండ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నువ్వు అనుకున్న దానికంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న దానికంటే దేవుని ప్రేమ ఇంకో మెట్టు ఎక్కువే ఉంటుంది గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి ఏ సమయం పరిచయం ఆయన ప్రేమను ఎవరైతే పొందుకుంటారో ఎవరైతే ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటారో వారి జీవితాలు ఎల్లప్పుడూ కూడా విజయాన్ని ప్రభు నీకు ఇస్తాడు మై డియర్ సిస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంకరేజ్ యూ దట్ గాడ్స్ లవ్ విల్ నెవర్ లెట్ యూ డౌన్ దేవుని ప్రేమ నిన్ను ఎప్పటికీ కూడా సమాజంలో ఓడిపోనివ్వదు ఆయన ప్రేమ నిన్ను గెలిచే విధంగానే సహాయపడుతుంది తప్ప ఎన్నడూ ఓడిపోనివ్వదు కనుక నీవు ధైర్యంతో ఉండాలి ప్రభువును సేవిస్తూ ఉండాలి ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉండాలి ఏసయా పరిస్థితులు ఏమన్నా కానీ నా చుట్టూ ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నా నేను నిన్ను మాత్రమే చూస్తూ ముందుకు సాగిపోతాను ప్రభు అని ఎవరైతే యశు క్రీస్తు ప్రభు మీద దృష్టి నిలిపి ముందుకు సాగిపోతారో అలాంటి వారి జీవితాల్లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు మహత్ కార్యాలు జరిగించడం మాత్రమే కాకుండా అలాంటి వారిని దేవుడు తన మహిమ రాజ్యం కోసం కూడా వాడుకుంటారు 
మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తెరవండి లుక సువార్త పన్నెండు అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చినాన్ని ఈ రోజు ధ్యానాంశంగా మనం చదువుకుందాం చిన్న మంద భయపడకుడి మీకు రాజ్యము అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమై ఉన్నది ఇది ఏ రాజ్యం దైవ రాజ్యం ఇది ప్రేమ రాజ్యం ఆయన రాజ్యం మనుషుల హృదయాల్లో స్థాపించబడేది గనుక ఆ రాజ్యం ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుందని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభువారు ఆయన ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో చాలా మంచి మంచి మాటలు ప్రపంచానికి తెలియచేశారు ఆయన మంచివాడు కనుక ఆయన నోట నుండి ఎప్పుడు ఏమొచ్చాయి చెప్పండి మంచి నీళ్లే వచ్చాయి చూడండి మంచి నీటి ఓట ఉందనుకోండి దానిలోంచి వచ్చే నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా మంచిగానే ఉంటాయి అది ఒక కుళ్ళి కాలువల నుండి మంచి నీళ్ళు ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఒక డ్రైనేజ్ ఉంటుంది రోజున విశాలంగా డ్రైనేజీలు కడతా ఉన్నారు కార్పొరేషన్ వారు ఏ డ్రైనేజీలు అన్నా మీకు మంచి నీళ్ళు దొరుకుతున్నాయా దొరకవు ఎప్పుడు కూడా ఒక చెడ్డ హృదయంలో నుండి చెడ్డ తలంపులే బయటకు వస్తాయి ఒక చెడ్డ హృదయంలో నుండి చెడ్డ ఆలోచనలే బయటకు వస్తాయి ఒక రాంగ్ మైండ్ నుంచి రాంగ్ యాటిట్యూడ్సే వస్తాయి బయటికి అందును బట్టి యేసు ప్రభు కూడా ఆయన లోకల్ ఉన్నప్పుడు కాలంలో ఏమన్నాడంటే సజ్జనుడు ఎవరైతే ఉంటారో వారు తమ హృదయం అనే ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను బయటికి తీసుకొస్తారు అన్నే హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరేం చేస్తుందట మాట్లాడుతుంది నీ హృదయం దేంతో అయితే నింపబడి ఉంటుందో అదే నీ నోరు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి యేసు ప్రభు మంచివాడు గనుక ఆయన ఉత్తముడు గనుక ఆయన సద్బోధకుడు గనుక ఆయన మంచి కార్యాలు చేసేవాడు గనుక ఆయన ఎప్పుడు చెప్పిన ప్రజోపకరమైన మాటలే ఆయన పలికారు అనేక మంది దీవనకరంగా మాటలు ఉన్నట్లుగా యేసు ప్రభు పలికారు అయితే ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఏమన్నారంటే మీరు ఏ విషయం గురించి చింతపడద్దు డోంట్ వరీ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ యొక్క చింత అంతా కూడా దేవుని మీద వెయ్యండి ఆయన మీ గురించి చింతిస్తున్నాడు అనే మాటలు చాలా విషయాలు బైబిల్లో కనబడుతున్నాయి యేసు ప్రభు కూడా చెప్పారు ఈరోజు నా ప్రస్తుత ప్రపంచంలో మనిషి కొన్ని వాటి కోసం చింత పడుతున్నాడట ఆలోచించడం తప్పేం కాదు కానీ వాటి గురించి ఎక్కువసేపు చింత పడడం చింత పడడం ఏంటి చెప్పండి తప్పు ఒకవేళ నా ఫోన్ ఉందనుకోండి ఇది మహా ఉంటే ఒక రెండు వందల గ్రాములు ఉంటుందేమో అంటే పావు కేజీ కంటే ఇంకా తక్కువే పావు కేజీ ఏ ఒక్కరైనా ఇలా పైకి లేపగలరు దాన్ని పెద్ద ప్రయాసం కాదు బరువు ఎత్తడం అదే ఈ పావు కేజీ బరువు ఉన్న ఈ మొబైల్ ఫోన్ను నేను ఒక పావు గంట అర్ధగంట ఇలా పట్టుకున్నాను అనుకోండి నా చెయ్యి మొయ్యి లేనంత బరువు అయిపోద్ది కారణం అంటే ఈ వస్తువు బరువైంది కాదు దాన్ని నేను పైకి పెట్టి మోస్తున్నాను చూసారా అక్కడ మోత బరువు ఎక్కువైపోయి మొయ్యలేను ఒక అరగంట సేపు మొయ్యాలంటే మొయ్యగలను దీన్ని మొయ్యలేను నీకున్న సమస్య చాలా చిన్నదే నీకున్న ఇబ్బంది చాలా చిన్నదే నీకున్న ప్రతికూల పరిస్థితి చాలా చిన్నదే అయితే దాన్ని నువ్వు పెద్దదిగా చేసి ఎక్కువసేపు దాని గురించే ఆలోచన చేసి ఆలోచన చేసి నువ్వు చేయాలనుకున్న మంచి పనులు చేయలేకపోతున్నావు దేవుడు నీ పట్ల ఏ కార్యాలైతే చేయాలనుకున్నాడో వాటిని చేయకుండా నిలుపు చేయబడుతున్నాయి ఎందుకోసం అంటే యు ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ కార్యాలను ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేసి వాటినే ఎత్తుపెట్టి నువ్వు బాధపడతావు శ్రమ పడతావు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని శ్రమ పడతావు తప్ప ఐదు నిమిషాలు దాన్ని పక్కన పెట్టామంటే ఎంతకన్నా శ్రేష్ఠ విషయాలు వేసే నీ కోసం సిద్ధపరిచాడు హలలుయ అందులో బట్టి దేనికి నువ్వు వరి అవ్వద్దు ఈ ప్రపంచం దేనికి చింత పడద్దు చాలామంది ఏమి తిందుమా అని చింతపడుతున్నారట అందును బట్టి దేవుని మందిరానికి కూడా రావట్లేదు ఆహారం కోసం రెండవది ఏమి కట్టుకుందుమా అని చింతపడుతున్నారట ఎక్కడ ఆఫర్లు ఉన్నాయి ఎక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఉంది ఎక్కడ డీల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ సేల్స్ ఉన్నాయి అని ఎప్పుడు కూడా అదే ధ్యాస అదే ఆలోచన చాలామందిలో బట్టలు కట్టుకోవడం తప్పు కాదు అయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాటి కోసం ఆలోచించడం మాత్రం పొరపాటే అని బైబిల్ సెలవు ఇచ్చింది ఏమి కట్టుకుందుమా ఏమి ధరించుకుందుమా లేకపోతే మనకున్న ఆ ఫిట్నెస్ని బట్టి చింతపడ్డం ఇవన్నీ ప్రక్కన పెట్టి మొదట నా రాజ్యమును నా నీతిని వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి ఏమైతే నువ్వు కోరుకుంటున్నావో ఏ కార్యాలు జరగాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావో ఏ కార్యాలు జరగాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావో అవి నీ జీవితంలో జరగాలంటే నీవు నేను మన ఇద్దరు మాత్రమే కాదు లేకపోతే ఇక్కడున్న వారు మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలో నా ప్రతి వ్యక్తి చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు సీక్ ద కింగ్డమ్ అండ్ రాయిచియస్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ మై టీ గాడ్ దేవుని యొక్క నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికినప్పుడు దేవుడు మన జీవితాల్లో గొప్ప కర్రలు చేస్తారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ అందులో బట్టి ఈ వాక్యాన్ని వినడానికి వచ్చిన మీరందరి జీవితాల్లో ఈ క్షణమే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి అయ్యా ఈ రోజు నుండి 
నీ చిత్తం నెరవేర్చడమే నా ప్రయారిటీ నిన్నే నేను ప్రేమిస్తాను నీ కార్యాలే నాకు చాలా ఆనందం ఇచ్చేవి అని నువ్వు చెప్పగలిగితే యేసు ప్రభు మీ జీవితంలో కూడా మేలు చేసి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తారు ప్రియులారా ఆత్మీయ తండ్రి గారి నుండి నేను నేర్చుకున్న మంచి లక్షణం ఏంటో తెలుసా ఆయన దేవుని వాక్యానికి దేవుని కార్యాలకి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత మరి దేనికి ఇవ్వరు హలలుయ దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నా ప్రాణం దేనికోసం సినిమా కోసమా ఈ ఆశ అబ్బో లైన్లో చూడండి ఈ రోజుల్లో ప్రజలందరూ రోడ్ల మీద వరద బాధితులు కూడా అలా నిలబడలేదేమో సినిమా టికెట్ల కోసం అలా నిలబడతారు ప్రజలందరూ కూడా జీవితం ఎట్టిపోతుంది అర్థం కావట్లే చాలామంది బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది సిక్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ అండ్ ఎస్ రైచియస్నెస్ ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకండి పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు వెతకండి మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి అలా చేసినప్పుడు చిన్న మంద భయపడకుడి నేను మీకు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను రాజ్యాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ మై కింగ్డమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యూ ఇన్ మై కింగ్డమ్ నా రాజ్యంలో మిమ్మల్ని స్థిరపరచాలనుకున్నాను కనుక చిన్న మంద మీరు ఏం చేయకండి భయపడకండి చిన్న మంద ఇంగ్లీష్లో ఓ లిటిల్ ఫ్లాక్ అన్నాడు చిన్న మంద అంటే సైజు గురించి మాట్లాడలా చిన్న మంద అంటే నలుగురు ఉన్న సంఘం చిన్న సంఘం ఐదు వేల మంది ఉందో బాగా పెద్ద సంఘం అనడానికి లేదు సంఘములన్నీ దేవుని దృష్టిలో ఒకటే నీ సంఘం పెద్దదా చిన్నదా అని దేవుడు ఎప్పుడు చూడాల నేను మరలా మరలా చెబుతున్నాడు ఎన్నిసార్లే చెబుతాను మన సంఘంలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్న కాదు అయితే సంతోషమే ఎక్కువ మంది ప్రజలు రావడం దేవుని ప్రజలు ఒక చోటు చేరి దేవుని ఆరాధించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయమే అయితే మన సంఘాల సైజులు దేవుడు చూడలేదు కానీ ఆ సంఘము ఆత్మలో ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నారు అని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎంతమంది సత్యానికి స్తంభాలుగా జీవించగలుగుతున్నారు ఎంతమంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులుగా జీవించగలుగుతున్నారు ఇది దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సంఘాలు పెరుగుతున్నాయని ప్రజలు ఎక్కువ మంది పెరుగుతున్నారని సంతోషమే అయితే అంతకన్నా ప్రాముఖ్యమైంది ఒక్కొక్క వ్యక్తి క్రీస్తు రాజ్యములో శిష్యుడిగా స్థాపించబడగలిగితే ఆయన ప్రేమ వాక్కులను ప్రతిరోజు పఠిస్తూ ధ్యానం చేయగలిగితే వాక్యానుసారంగా జీవించగలిగితే అంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం ఆ రోజు కలుగుద్ది హలలుయ అందును బట్టే మన సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మాకున్న ప్రార్థన అదే మా బాధ్యత అదే దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యాన్ని కలిపి చెరపకుండా స్వలాభాపేక్షను కప్పిపెట్టే ఏ దుర్లాభాపేక్షను కప్పిపెట్టే ఏ మాటను కూడా మీ ముందు ఉంచకుండా దేవుని వాక్యాన్ని సరైన విధానంలో ఎందుకు బోధిస్తున్నామంటే ఒకనాడు మేము కూడా దేవుని సంధిలో లెక్క అప్పజెప్పాల్సిన వారమై ఉన్నాం దేవుడు మాకిచ్చిన నిర్వహణ ఆయన మాకిచ్చిన బాధ్యతను సరిగా నిర్వర్తించకపోతే మనుషులకు మేము లెక్కలు చెప్పక్కర్లేదేమో కానీ ఎవరికి చెప్పాలి దేవునికి లెక్క అప్పు చెప్పాలి అందును బట్టి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం చెప్పే అవకాశం లభించిన ప్రతిసారి ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడి మీ దగ్గరికి వస్తున్నాం కారణం ఏంటో తెలుసా ఆయన ఏమనుకుంటున్నారో దేవదేవుడు ఏం చెప్పాలని కోరుకున్నాడో ఆ మాటలు మా ద్వారా దేవుని సేవకుని ద్వారా మీ అందరికీ అందాలి కాబట్టి ఆ ఒక్క మాట కూడా మిస్ అవ్వడానికి వీల్లేదు ఆయన నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట మీకు సరైన విధానంలో సరైన సమయంలో సరైన ఉద్దేశం కోసం అందించబడాలనేది దేవుని సేవకుల యొక్క బాధ్యత మా ప్రార్థన మా సిద్ధపాటు అనే వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి చిన్న మంద బాయపడకండి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దిస్ సైజ్ అది కేవలం ఆకార గురించి చెప్పలేదు కానీ చిన్న మంద అనగా దేవుని దృష్టిలో దీన మనసు కలిగిన వారు అని అర్థం హలలుయ చిన్నతనం అంటే ఏంటి అంటే ఆకారంలో గురించి మాట్లాడిన దేవుని దృష్టిలో ఎవరైతే దీనత్వం కలిగి ఉంటారో ఆత్మ విషయమై దీనులేని వారు ధన్యులు వారు చెప్పండి దేవుని చూస్తారు దేవుని బిడలుగా పిలవబడతారు వారు దేవుని ఆశీర్వాదం స్వతంత్రించుకుంటారని బైబిల్లో రాయబడింది ఆత్మ విషయమై దీనులేని వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారి దీని బైబిల్లో ఈరోజు నువ్వు దీన మనసు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలలో ప్రతి విషయానికి దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా గొప్ప విషయం సాధించామా సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం ఎవరివే దేవునివే గ్లోరీ టు గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ జీజస్ అనే మాటలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని నీ నోట నుంచి కొంతమందికి అలా రావు మందేనండి మన బలం మన శక్తి మన జ్ఞానం అబ్బో నాకున్న జ్ఞానం ఎవరికి లేదు నాకున్న శక్తి ఎవరికి లేదు నేను చాలా గొప్ప ఉండండి నేను ఇలా చిటికేస్తే బో చాలామంది వస్తారండి అని ఏదో రకమైన గర్వ జీవితంతో ముందుకెళ్లే ఏ ఒక్కడు కూడా దేవుని నామాన్ని మహింపరచలేడు ప్రభువుని ఆరాధించలేడు యేసు ప్రభు వారు ఆయన మట్టల ఆదివారం రోజున ఎరుసులేములోనికి వస్తూ ఉన్నారు ఎరుసులేములో ప్రవేశిస్తున్న సర్వశక్తుడు ఆయన గాడి మీద ఎక్కి ఎరుసులేముకి వస్తున్నాడు నేను చెప్పాను మట్లాదివారం రోజున యేసు ప్రభు గాడిదిని ఎందుకు కోరుకోవాలి 
ఓ మంచి గుర్రం కావాలంటే ఎవరా ఎవరైనా యేసుప్రభు ఒక మంచి గుర్రం కావాలంటే ఎవరా అండి నేను ఆయా ప్రాంతాలు వెళ్తున్నప్పుడు సువార్త కోసం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే మరి కొంతమంది వారు కొన్ని మంచి మంచి కార్లు రేంజ్ రోవర్ కానీ బెంజ్ కానీ బిఎండబ్ల్యూ కానీ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి అయ్యా చావు కూడా వాడుకోండి ఈ కారు మీరు వెళ్ళండి ఎక్కడికి వెళ్తారు అని చెప్పి ఆయా ప్రాంతాల్లో కొన్నిసార్లు వారే వారు ఉద్యోగాలకి సెలవులు పెట్టి అయ్యా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడం మాకు చాలా సంతోషం అమెరికాలో కానీ మరొక ప్రాంతాల్లో ఒక్కరోజు సెలవు పెట్టడం అంటే చిన్న విషయం కాదు ఆ చాలా డబ్బులు కొన్నిసార్లు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అయినా దేవుని సేవకులు మేము వెళ్తున్నాం కాబట్టి కొంతమంది సెలవులు పెట్టుకుని మరి మమ్మల్ని అటు ఇటు తీసుకెళ్ళడం మీటింగ్స్కి తీసుకెళ్ళడం ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతాల్లో మేము కొత్త కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు మాకు సహకారం ఉండాలి అందుని బట్టి వారు కార్లకు తీసుకెళ్తా ఉంటే దే వాంట్ టు గివ్ ద బెస్ట్ ఆల్వేస్ వారికి ఉన్న వాటన్నింటిలో శ్రేష్టమైన ఇవ్వాలనే వారు కోరుకుంటా ఉన్నారు ఏ సూప్రభు అడిగితే ఆ టైంలో ఓ మంచి రథాన్ని తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేరా ఓ మంచి గుర్రాన్ని జాతి గుర్రాన్ని ఏ సూప్రభుకి ఇవ్వలేరా ఎందుకు యేసు ప్రభు వాటిని కోరుకోకుండా గాడిది మీదకి ఎందుకు ఎక్కి ఆయన ఎరుసులకి వెళ్ళాలనుకున్నాడంటే గుర్రం మీద వెళ్ళేవాడు యుద్ధానికి వెళ్తాడు గాడిది మీద వెళ్ళేవాడు సంధి చేసుకోవడానికి వెళ్తాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి చేశాను మై పరిచయం అంటే శాంతిని ప్రకటించేవారు కానీ సంధి కోసం వెళ్ళేవారు కానీ రికన్సిలియేషన్ ప్రకటించేవారు గాడిది మీద ఎక్కి వెళ్ళేవారట దూరం నుండి రాజు అంతఃపురం ఎక్కి చూస్తే ఎవడైనా ఒకడు గుర్రం మీద వచ్చేస్తాడు అనుకోండి తీండ్ర కత్తులు అని చెప్పి యుద్ధానికి సిద్ధపడేవారు అదే ఎవరైనా గాడిది మీద వస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే శాంతిగా వస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం కంగారు పడక్కర్లా లెట్ ఇన్ ఖామ్ నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పి శాంతి సంధి చేసుకుని పంపించేవారు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి ఆయన వచ్చి గాడిది మీదకి ఎందుకు ఎక్కువ వెళ్ళాడంటే ఆయన లోకం మీద ప్రతిదండన చేయడానికి రాలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ ఒక్కరితో యుద్ధం చేయడానికి కూడా రాలేదు ఆయన నా దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడంటే ప్రతి వ్యక్తికి శాంతిని సమాధానం ఇవ్వాలని ప్రతి ఒక్కరిని దేవునితో ఐక్యపరచాలని యేసు ప్రభు ఆయన ఎరిసిలేముకు వచ్చారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలలుయ ఆయన ఉద్దేశం శాంతి స్థాపన కనుక ఆయన గుర్రం ఎక్కి రాల అలా వచ్చితే అక్కడ చాలామంది చిన్నపిల్లలు దేవుని ఆరాధించడం ప్రారంభించారట ఏమని హోసన్నా జయం హోసన్నా జయం అని అందరూ కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఆరాధిస్తూ ఉంటే అక్కడ కొంత సమూహం ఉన్నారు వారి పేర్లు బైబిల్లో లేవు కానీ వారి యొక్క తత్వం అంతా కూడా బైబిల్లో రాయబడింది వారి నేచర్ స్వభావం అంతా కూడా బైబిల్లో ఉంది వాళ్ళు ఎవరు శాస్త్రులు స్క్రైబ్స్ ఆ తర్వాత టీచర్స్ ఆఫ్ ది లో ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు శాడ్యూసీస్ అంటే సద్దుకైలు పరిసైలు ఫ్యారసీస్ ఇలాంటి వారందరూ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉండి అనుక్షణము యేసు ప్రవణ విమర్శిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా హోసన జయము హోసన జయము ప్రభు పేరట వచ్చువాడు స్థుతింపబడును గాక గ్లోరీ టు ది నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక అని వారందరూ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళకేం వచ్చింది వీళ్ళు కూడా ఆరాధన చేయొచ్చు కదా చేయలా ఏమన్నారు తెలుసా బోధకుడా చూస్తున్నా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నేను దేవుడు అంటున్నారు వాళ్ళు నువ్వు ప్రభు పేరట వచ్చావంటున్నారు నువ్వు అట్లవాని కుమారుడు వాళ్ళకి తెలియదేమో మాకు తెలుసు వాళ్ళని ఆపు నువ్వు అర్జెంటుగా నువ్వు ఆపపోతే మేము ఆపుతాం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు బాబు బా పాప కొంచెం ఆపిండమ్మ ఆపిండమ్మా వీళ్ళకి కంగారు పడతారు కొంచెం ఈ పెద్దోళ్ళు కదా వీళ్ళకి ఏమన్నా వచ్చిందంటే మళ్ళీ మన మనుగడ కష్టం ఆపిండ అన్నాడు ఆయన వేసే ఏమన్నాడు తెలుసా బాలురకి చంటి పిల్లలకు స్థుతుల మూలంగా దేవునికి ఒక దుర్గం స్థాపిస్తానన్నాడు ఆ మాట ఇప్పుడు నెరవేరుతుంది అన్నాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి వేసే అనమాయం పరిచయం నువ్వు దేవుని ఆరాధించకపోతే నువ్వు దేవుని స్థుతించకపోతే దేవునికి నష్టమేమీ లేదు ఆయన నష్టపోయిన అనుభవం ఏమీ లేవు నువ్వు మానేస్తే దేవుడు చంటి పిల్లలను కూడా వాడుకుంటాడు హలలుయ బాలురేకియు చంటి పిల్లలకు తుతు మూలంగా ఆయన ఒక దుర్గాన్ని స్థాపించుకుంటాను అన్నాడు ఇరవై ఎంతమంది చిన్న పిల్లలు చంటి పిల్లల స్థుతుల మూలంగా ఆ పిల్లలందరూ దేవుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే యాక్షన్తో చక్కగా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది మనం ఒక పాట పాట్లాడంటే మూడు యాంగిల్లో మూడు పాటల పుస్తకాలు ఉండాలి మనకి కానీ వాళ్ళకి ఏం అక్కర్లా హ్యాపీగా పాడతారు వాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకుని ఎంత చక్కగా పాడతారో ఇంగ్లీష్ పాటలు తెలుగు పాటలు హిందీ పాటలు అన్ని పాడుతూ ఉంటారు మనం ఏదైనా పాడాలంటే పాటల పుస్తకం లేకపోతే మన పాటలు రావండి వాళ్ళ బ్రెయిన్ పెద్దదా మన బ్రెయిన్ పెద్దదా కొన్నిసార్లు మన మనసుల్లో దేవుని పాటలకు ఉండవు ఎవరైనా ఏమైనా హాని చేస్తే రికార్డ్ అంతా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖున నువ్వు నన్ను మూడు సార్లు తిట్టావు అబ్బాయి ఎంత మెమరీయో అయ్యగారికి ఈ సహోదరికి ఎంత మెమరీయో ఏమండి పెళ్ళైన మూడో రోజు నన్ను ఇలా అన్నారు తెలుసా మీకు
మన బ్రెయిన్ మన మెదడు అనేది ఒక బీరువా లాంటిది ఆ షెల్ఫ్లు ఉంటాయి కదా వాటిలో బట్టలు స్త్రీలు అయితే బంగారం ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం ఎవరైనా రోడ్డు మీద తాగి పడేసిన కొబ్బరికాయలు ఎవరైనా పెట్టుకుంటారండి లోపల లేదంటే చెత్త కుండీలో దొరికే చెత్త అంతా తీసుకొచ్చి బీరువాలో చక్కగా పొదుపుగా ఆ వేసి చక్కగా తాళాలు వేస్తారా ఎవరు వేయరు నాకు తెలిసి ఏ ఒక్కరు కూడా గాడ్రేజ్ బీరువాల్లో చెత్తను పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు అంతా పెట్టుకుంటే డబ్బు వెండి బంగారం ముత్యాలు రత్నాలు సర్టిఫికెట్లు పాస్పోర్ట్లు ఇలాంటి ఏమన్నా ఉంటే విలువైనవన్నీ కూడా బీరువాల్లో పెట్టుకుంటాం మానవ మెదడు కూడా ఒక మంచి బీరువా లాంటిదే ఒక మంచి షెల్ఫ్ లాంటిదే ఏం పెడుతున్నావు దానిలో కొంతమంది వ్యర్థమైన రబ్బిష్ థింగ్స్ అన్నీ దానిలో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటా అక్కడ లేని విషయాలన్నీ కూడా అందులో పెట్టే నీ జీవితం కూడా నువ్వు స్టోర్ చేసుకున్న విషయాలను బట్టి నీ జీవితం కూడా అలాగే యూజ్లెస్గా అయిపోతున్నావు ఏమీ సాధించలేకపోతున్నావు దేవుడు నిన్ను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా సృష్టించా యు ఆర్ డెస్టిన్డ్ టు డూ గ్రేట్ థింగ్స్ ఓ గొప్ప కార్యం చేయాలనే ప్రభువుని సృష్టించా పది వేల కోట్ల న్యూరాన్లు మన బ్రెయిన్లో ఉంటాయట అంత గొప్ప బ్రెయిన్ మనకి ఇస్తే మనం ఎందుకు దాన్ని సరిగా ఉపయోగించలేకపోతున్నాం అంటే మనకు విషయాల మీద ఆసక్తి లేక చిన్న పిల్లలు దేవుని ఆరాధిస్తున్న దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు చంటి పిల్లల స్థుతుల మూలముగా దేవుడు ఒక మంచి దుర్గాన్ని ఏం చేశాడట స్థాపించాడు అంటే చంటితనం అంటే కేవలం శారీరకంగా మాట్లాడలా ఆత్మలో కూడా ప్రతి విషయానికి దేవుని మీద ఆధారపడే విధంగా మనం ఉన్నప్పుడు స్వచ్ఛమైన విధానంలో ప్రభువుని ఆరాధించగలిగితే ఇప్పుడేమన్నాడంటే అలాంటి దీనత్వం ఆత్మలో ఉన్నవారులారా చిన్న మందా మీరు ఏం చేయొద్దు భయపడద్దన్నాడు ప్రేమ గల మా తండ్రి ఎంతవరకు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడావు నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచావు అందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతమంది అయితే వీక్షిస్తున్నారో వారందరి జీవితాల్లో నీకున్న ప్రణాళికలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో మా పట్ల నీకున్న ప్రణాళికలు కూడా అంతే ఉన్నతమైనవని నీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభు ఆ ఉన్నతమైన నీ ప్రణాళికలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నెరవేర్చండి అపోధిక ప్రతి తంత్రాన్ని దురాత్మిక ప్రతి కార్యాన్ని ఏసు నాములో బంధిస్తున్నాను ప్రభు నూతన కార్యములు మా ప్రియులు చూచినట్లు నీవే గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి ఎవరైతే అనారోగ్యంతున్నారో స్వస్థతనివ్వండి విడుదల లేని వారికి విడుదల ప్రసాదించండి నిరాశ నిస్పృహలో శాంతి సమాధానం లేక ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడే నీ సమాధానపు ఆత్మ వారి మీద క్రమరించమని వేడుకుంటున్నా శాపగ్రస్తమైన అనుభవాల్లో నరకప్రాయంగా మారిపోయిన కుటుంబాలను ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో ఏసు నాములో వారిని ఆశీర్వాద పదను నడిపించమని కోరుతున్నాం ప్రభు ఎవరైతే నీ సన్నిధి నుండి ఒక అద్భుతమైన మేలు కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఒక కార్యం జరగాలని పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఏసు నామంలో వారి గొప్ప విజయాన్ని మీరు చేకూర్చండి అన్ని విషయాల్లో మీరు తోడుకున్నండి నీ ప్రజల పక్షాన నీకున్న ప్రతి మంచి ఆలోచన బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఘనత మహిమ నీకే చెల్లిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన మా ప్రియులను ప్రత్యేకం మీరు ఆశీర్వించండి కోట్లాది మంది నీ వాక్యాన్ని వినడానికి వారి ఇచ్చిన సహకారాన్ని మీరు గుర్తించి నూరంతల ప్రతిఫలం వారికి దయచేసి నా మన మహిమ పరుచుకున్నండి మేము ఎక్కడున్నా నీ మహిమార్థం వాడబడినట్లు మీరే సహాయం చేయండి కుటుంబాలను ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చండి యవనస్తులు మీరే మార్చి నూతనమైన విధానంలో వారిని మీరే స్థిరపరచమని కోరుతున్నాను ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంచి నామ్ తండ్రి ఆమె దేవుడు ఆకాశంలో సింహాసనం వేసిన కూర్చుంటే మనం నివసించే ఎంత పెద్ద భూమి ఆయన కాళ్ళు పెట్టుకోడు కూడా సరిపోదు నిజమైన దేవుడు సత్య దేవుడు అంత ఉన్నతుడు హాలలుయ
గతంలో జరిగిన మీటింగులన్నిటిలో కంటే వాక్యం కంటే కూడా అనవసరమైన మాటలు చాలా ఎక్కువగా విన్నాం కానీ ఇప్పుడు అవసరమైన మాటలు విన్నామో వాక్యానుసారంగా బలపడ్డాం సమయం అంతా వాక్యానికే కేటాయించాడు వాక్యానుసారంగా నేనే కాదు చాలామంది వెళుతున్న వారిలో వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళ స్పందన నేను విన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషకరం వేసింది ఈ మీటింగ్స్ ద్వారా నేను చాలా దీవించబడ్డాను ఈ మీటింగ్స్ అనే కాకుండా యూట్యూబ్ లో మెసేజెస్ వింటా ఉంటే దేవుడు నాతో స్వయంగా మాట్లాడటం నేను ఆయన సన్నిధి నేను అనుభవించాను ప్రతి విషయంలో నాకు డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలో నాకు జర్నలిస్ట్లీ గారి మెసేజెస్ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను ప్రతి విషయానికి ఒక హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ చూపిస్తా ప్రతి ఒక్కరికి ఆశీర్వాదకరంగా జరుగుతుంది ఈ మీటింగ్స్ కి రావడం చాలా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్లెస్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్ క్రైస్తవ్యం అంటే తిరగడం కాదు క్రైస్తవ్యం అంటే ఎక్కడం ఎవరన్నారు నువ్వు తక్కువ కులం అని తెలియక అంటున్నారంతే నువ్వు తక్కువ దానివి కాదు ఏ సేన అంగీకరించావా నువ్వు ఉన్నతమైన వ్యక్తివే అన్ని విషయాల్లో దేవుని నిలబెట్టాడు ఉన్నత స్థలంలో ఉంచాడని వాస్తవాన్ని గుర్తించాడు ఆడపిల్లలు వాళ్ళిద్దరూ చాలా బాగా బలపడుతున్నారు ఈ వాక్యం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా బలపడ్డారు రోజు వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో ఖచ్చితంగా ఒక మెసేజ్ విని షార్ట్ అండ్ స్వీట్ మెసేజెస్ బ్లెస్లీ వెస్లీ గారివి చాలా బాగున్నాయి నా బిడ్డ నిజంగా ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఇలాంటి అవకాశం నిజంగా రాజమండ్రి నా చర్చి మాకు ఇక్కడ ఉంటే చాలా మేము బలపడతాం మేము ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాము చాలా ఆశ్రదింపబడుతున్నాము జాన్వేసులు గారి మా మధ్య ఉండడం చాలా బ్లెస్సింగ్గా ఉంది ప్రదర్ జాన్ వెస్లీ గారు ఒంగోలు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది గొప్ప జనం అనేది రావడం అనేది చాలా అసంతోషంగా కూడా ఉంది బ్రదర్ చెప్పేటువంటి మాటల ద్వారా మరి ముఖ్యంగా యూత్ అనే వాళ్ళు చాలా బలపడుతున్నారు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది చాలా బలపడ్డాను ఈరోజు వాక్యం ద్వారా చాలా బాగా మాట్లాడారు ఎస్పెషల్ యూత్ గురించి చాలా బాగా వాక్యం చెప్పారు దేవునికి మహిమ కలుగునగాక జాగ్రత్వానికి వేశ్యాగృహాలకు బానిసలైపోతాయి నీ శరీరము కుళ్ళిపోకముందే నీ మాంసము తుదకు నాశనని గురి కాకముందే వదిలిపెట్టి ఆ పాపాన్ని నీ దాహాన్ని దేవునికి కానుకగా సమర్పించు సర్వాంగ హోమాలు దేవునికి కానుకగా సమర్పించి పరిశుద్ధంగా జీవించు ప్రభు నీ జీవితంలో కార్యం జరిగిస్తా చరిత్రలో అసలు ఇలాంటి అన్న ఉండాలి జాన్వేస్ట్ అన్న ఇలాంటి చరిత్ర ఆదాలు తీసుకుని చెప్పడం అంటే చాలా గొప్పమైన విషయం మీటింగ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ ప్రార్థనా అవసరతలకు మరియు కానుకల పంపుటకు మా చిరునామా జాన్ వెస్లీ అంతర్జాతీయ పరిచర్యలు యాభై ఏడు డ్యాష్ రెండు డ్యాష్ పదకొండు మల్లికార్జున నగర్ రాజమండ్రి ఐదు మూడు మూడు ఒకటి సున్నా ఐదు మా ఫోన్ నెంబర్లు తొమ్మిది సున్నా 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 మూడు 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 ఐదు 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 మరియు తొమ్మిది ఆరు ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి 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 ఎనిమిది 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 మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జాన్ వెస్లీ డాట్